check. So once everything is okay with SAP S4 HANA, so then only our project will comes into picture and later our phases will be starts from prepare phase. So prepare phase and ANT earlier chepam. This is the initial preparation, initial phase. And the project manavedana start charge mundu. So we need to consider the initial preparations. And those initial preparations we are carried out in this phase, like a prepare phase. And the explore phase, this is very similar to business blueprint phase. So instead of BBP, so in SAP Activate methodology, they are called as explore phase. So in that explore phase, basically we have to focus on the very, very important topics like we need to conduct validation workshops and fit gap analysis workshops and as well as so we need to maintain some design documents also design documents or configuration documents or business blueprint documents whatever it is we need to maintain those are all documents also and later our project will move to realize phase so realize phase is nothing but so we can uh, configure and as well as we can test of this project for day to day basis for regular feedbacks and all and finally, deploy. Deploy is nothing but mainly we have to concentrate cutover activities and as, and as well as the go live is also happened in this deploy. And finally, run. Run is nothing but our SAP S4 run already uh, we are uh, starting and already we are went to go live and we can work with the SAP S4 run. So each phase is in the earlier classes already one by one clear. And that too, these are all the different different types of works. In Discover, we discuss like this, like a strategic planning and stakeholder identification and value dictionary. So those are all points already we discussed. And where it comes to prepare phase. So we have these types of activities like project initiation, plan project, project kickoff meeting and project team enablement. So already he points on the good man earlier classes low deep got discussed chesham. Okay. And finally we are moved to explore phase. In that explore phase, very, very important one is fit gap analysis. And as well as we need to conduct some validation workshops in this phase. So already have you got on discuss chesham and that too here our uh, build is started like a baseline build. So generally in real time low man configuration J shut up to general build ni. So we called as three things. Like for example, if you consider my organization, so my build uh, we are uh, treated as DR1, DR2, and DR3. So Ila may split chess kuna. So in DR1, basically we will configure the baseline configuration. And in DR2, we will configure the country legal requirements and legal requirements. And the third one is, so we are maintained the customization, enhancement part. So likewise, so E phase low, manu baseline build and manu complete chasta. And later we explain the realize phase also, each and everything. And the two in realize phase, almost the build is completed and we can start our the quality like the testing process also. So we got earlier check them and finally deploy. Deploy is nothing but this is the pre go live activities and especially the cutover activities. And finally the system will move to go live. And once the go live we need to undertake these are all points also like operations maturity assessment, solution documentation optimizer and text management change control. Uh, it's like a support project. Support project will comes to picture from run after completing PGLS and hypercare. So this is the overall uh, we discussed earlier classes. And out of that, we missed one point. Uh, this is a system landscape. So very, very important system landscape on the real time law. Once me Urganaka as a consultant work chase at Apudu. So this is very, very important system landscape in the coup and so generally in real time we have n number of systems already aerial earlier classes learn and make you pitch on so and and a general common training this connect up with a client 800 
సో సింపుల్ గా వన్ ఆర్ టూ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి బట్ వేర్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇన్ రియల్ టైమ్ వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అండ్ బేసిక్ ద మినిమం సిస్టమ్స్ విల్ బి థర్టీ టు ఫార్టీ అండ్ మ్యాక్సిమం సమ్టైమ్స్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ సిస్టమ్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ అండ్ దట్ టు ఇట్స్ హీ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ సిస్టమ్ ల్యాండ్స్కేప్ ఈస్ బేసికలీ ఇన్ ఎస్ఏపి వీ హ్యావ్ త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ లైక్ డెవలప్మెంట్ క్వాలిటీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొడక్షన్ so how this changes will moved from development to quality and quality to production so this is also very very important in real time point of view and already i showed you how my changes will moved from development to quality so earlier i showed you one uh, cd so those are all also we covered and today we will discuss to real time activate methodology okay so ee roju class ikkada nunchi start cheddam ఐ హోప్ ఇక్కడ వరకు జరిగిన క్లాసెస్ అందరికీ అర్థమయ్యాయని నేను అనుకుంటున్నాను సో టుడే వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద రియల్ టైమ్ యాక్టివేట్ మెథడాలజీ అండ్ దిస్ ఈస్ ద యాక్టివేట్ మెథడాలజీ ప్రాజెక్ట్ డెలివరబుల్స్ అండ్ దిస్ టర్మ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ప్రాజెక్ట్ డెలివరబుల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్స్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎనీ వన్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఇన్ ఎనీ వన్ ఫేస్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ so then what is the final outcome and then what is the final end result simply we are called as project deliverables and this is also very very important once you are working once you completed your phrase uh, prepare phase then what's your uh, final uh, result so we will make some documentations and those documentations simply we are called as project deliverables so ivanni kuda mana once ee yokka the complete setup ayi pen tarvata again we will go back and we will discuss so generally manu activate methodology ni ganaka manu observe cheskunte so earlier classes lo em cheppam we have six phases an cheppam activate methodology the standard one so ent avi discover prepare explore realize deploy and run but where it comes to real time the phases will be different nen ade nen meeku day 1 nunchi cheptunnanu ante even you can learn from google also the standard activate methodology anedi meer google nunchi kuda learn cheyochu problem em ledu and we have n number of resources also but when it comes to the real time working so the activate methodology will completely different why because so here we will maintain our methodology as per the business convenience and as well as as per the business requirement so we can make it out our methodology so if you consider my organization so we will follow this methodology and here you can see we, our methodology name is roll in approach and here we have to separate we have to split our activities into three types first of all so the first one is before before phase and the second one is during and the third one is after so based on this so we are splitting my phases <coughs> my project phases like this plan preparation fit analysis design build test cut over and finally go live సో ఇలా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే జనరల్గా మీరు రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు సో మీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్లో మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఫేసెస్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా నేమ్స్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీస్ ఆల్సో మే బీ డిఫర్ సో ఏంటి అంటే ఈవెన్ ఇక్కడ మీరు కనుక చూసుకుంటే సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనం స్టాండర్డ్ మెథడాలజీలో చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్పాము we have number of things right but where it comes to in real time we are uh, clubbing and we are merging all those points into and finally we are simplifying those methodologies into like this so idi meer ardham cheskovali real time consultants ki and as well as the real time lo work cheyan persons ki main difference enti ante ila untundi okay సో ఇక్కడ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనం ఒకసారి అర్థం చేసుకుంటే సో జనరలీ అవర్ ప్రాజెక్ట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ దిస్ అండ్ ద ఫస్ట్ వన్ బిఫోర్ ఇట్ మీన్స్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు మనం ఏం చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు పెర్ఫామ్ దిస్ యాక్టివిటీస్ 
and here you can see the first activity we have to do management onboarding so general ga a project aina manu start cheyali ante the very very important one and how we will start the management onboarding so everyone the screenshots thisara so daichesi idu evaru kuda screenshots theyaddandi meeku nenu cheppedi real time మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ ఏం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ దట్టు ఇది రికార్డింగ్ సెషను సో ఈ రికార్డింగ్ సెషన్ నేను మీకు ఇస్తాను అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దీన్ని యూట్యూబ్లో కూడా సో కనెక్ట్ చేస్తాను మీరు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దీన్ని వినొచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఓకే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాల్సిన అంత అవసరం ఏం లేదు ఈ వీడియో ఇస్తాను రికార్డింగ్ సెషన్ మీకు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దీన్ని యూట్యూబ్లో కూడా అటాచ్ చేసి యూట్యూబ్ లింక్ కూడా మీకు ఇస్తాను సో అక్కడ కూడా మీరు వినొచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఓకే సో జనరల్గా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు మా ప్రాజెక్ట్లో మెయిన్ చేసే యాక్టివిటీస్ ఏంటి అంటే ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ మేనేజ్మెంట్ ఆన్ బోర్డింగ్ సో జనరల్లీ ఇన్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ బేసికల్లీ సో అవర్ ఆర్గనైజేషన్ వీ కెన్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బిజినెస్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఐటీ సో ఇలా మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఆన్ బోర్డింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ante from business side who are the management and as well as the it side who are the highest management so and that to earlier class lo nen meeku organizational structure chupichanu ma organizational structure so ante general ga first the beginning nunchi the end level the top level person varaku so manam oka organizational structure anedi manam follow avutam ani cheppam so avanni kuda manam earlier classes lo discuss chesam so alaga here the first point we need to do management onboarding and the second one is local team onboarding local team is nothing but the business team so business team nu kuda mano onboarding cheskovalsi untundi a project aina manaki start ayyatappudu and the later one the very very important step is scoping so scoping is nothing but we need to identify what is the scope for this project for example so if you are implementing sap s4 ana for example if you take my organization so we have business more than 120 plus countries so out of which 120 plus countries which countries we have to consider to implement sap s4 ana so idi kuda chaala chaala important meer ganaka big clients lo ganaka work chesthe and that to the highest level of clients tho ganaka meer work chesthe in one organization we have n number of softwares not only sap so oka organization ni meer adhe observe cheskunte oka organization lo for example oka 60 70 countries und anukondi oka 30 40 countries lo sap use chestaru oka 10 countries lo oracle soft use chestaru oka 10 countries lo people soft use chestaru ledha inko 10 countries lo ad ani ledha adwords ani j itla different different erp softwares use chestu untaru so anduku manam em cheyali ante first of all we need to consider the scoping ante manam sap s4 hana ni so any countries lo implement cheyali so danni manam we need to finalize and the next one is data management so this is also very very important so in real time nen meeku oka point very clear ga cheppanu earlier classes lo so just our business will change software from old software to new software our business will not starts from with our sap s4 anani oka point meeku cheppa enti ante so business anedi last 50 years 100 years or 70 years ledha 10 years 20 years nunchi business anedi run avutundandi ikkada manam sap s4 anani implement chestunnam ante just we are changing our software existing software to new software we are changing that's it aithe whatever uh, data we have up to like uh, 30 years 40 years 50 years so those data also we can take at, uh, we can take into consider and those data we can transfer to sap s4 ana enduku data ni transfer cheyali and especially the asset accounting part ante mana company ki సంబంధించిన అసెట్స్ కానీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మన కంపెనీకి ఉన్న వెండర్స్ ఆర్ కస్టమర్స్ ఆర్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ 
సో దోస్ ఆర్ ఆల్ డేటా ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఉందో ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ లో నుంచి ద న్యూ సాఫ్ట్వేర్ లోకి తీసుకురావాలి సో హియర్ ద న్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్ఏపి ఎస్ ఫోర్ హనా అండ్ దట్టు ఇక్కడ మనకి ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే అండ్ ఎస్పెషల్లీ సో జస్ట్ మనం సాఫ్ట్వేర్ చేంజ్ చేస్తున్నాం అంతే ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ చేంజ్ చేయట్లేదు సో ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న వెండర్స్ అండ్ కస్టమర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇన్ టు ఎస్ఏపి ఎస్ ఫోర్ అన్న వై సో ఎందుకంటే వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ వాట్ ఎవర్ రిలేషన్షిప్స్ అప్ టు మెయింటైన్ ఎర్లియర్ సాఫ్ట్వేర్ సో వీ కెన్ మెయింటైన్ ఫ్రమ్ ద న్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఆల్సో అండ్ దట్ టు వీ హ్యావ్ సమ్ ఓపెన్ ఐటమ్స్ అండ్ అవుట్ స్టాండింగ్స్ అండ్ ప్రీపెయిడ్ బ్యాలెన్సెస్ సో ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వాళ్ళతో ఉంటాయి కాబట్టి సో వాట్ ఎవర్ డేటా వీ హ్యావ్ ఇన్ ఎర్లియర్ ప్రాజెక్ట్ సో ఇన్ ఎర్లియర్ సాఫ్ట్వేర్ సో వీ నీడ్ టు మైగ్రేట్ వీ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దోస్ డేటా ఇన్ టు ఎస్ఏపి ఎస్ ఫోర్ అనా అండ్ దట్ టు ఇన్ రియల్ టైంలో డేటా మైగ్రేషన్ ప్లేస్ ద కీ రోల్ ఎస్పెషలీ దిస్ ఏరియా డేటా మేనేజ్మెంట్ ఏరియాలో సో వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు వాళ్ళు డేటాని మనకి ఎస్ఏపిసిసి నుంచి ఎస్ఏపి ఎస్ ఫోర్ అనాకి ఆర్ నాన్ ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్ నుంచి ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్ లోకి డేటా అనేది మూవ్ చేస్తారు అండ్ ఫైనల్లీ స్కెడ్యూల్ బూట్ క్యాంప్ అండ్ ఫిట్ అనాలసిస్ సో ఇది ఏంటి బూట్ క్యాంప్ అంటే ఏంటి అంటే జనరల్గా ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ జరిగిపోయిన తర్వాత అండ్ ఫైనల్లీ వీ కెన్ టేక్ వన్ బూట్ క్యాంప్ ఇట్ మీన్స్ వీ ఆర్ కండక్టెడ్ వన్ బూట్ క్యాంప్ ఇన్ దట్ బూట్ క్యాంప్ సో వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ each and everything to the management and local board and whatever it is and we can start our projects from the fit analysis space and this boot camp generally in real time lo mano kick off meetings ani kuda cheppukochu boot camp lo mano kick off meetings kuda conduct chestaru so general ga kick off meeting ante enti ante any project we can starts with ante uh, any project manu edanna project ni start cheyak mundu so generally initially we have to conduct some meetings and those meetings we are called as kick off meetings so our kick off meetings to man project anedi start avutundi and these are the activities we have to consider before project start avaka mundu so once project started during during means at the time of project so ee project appudu mem mem work chestam ante first of all boot camp and the second one is fit analysis and the third one is design and build and the next one is testing and next one is go live so ila for example ikkada meer chudandi during lo we have five phases right boot camp fit analysis design and build testing and go live so but meer standard activity methodology lo chusukunte akkada phases ela unnai akkada phases anedi different ga untayi and real time lo man work chese tappudu different ga untayi so ila uh, in my project we have this types of phases boot camp fit analysis design and build and testing and finally go live so we gurinchi inka manam brief ga next step lo chuddamu and once this project will move to go live so after go live what we did so here it explains clearly so project team continues it means our project team అంటే ఎస్పెషల్లీ సో మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది అంటే నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ విల్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ రైట్ సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ కెన్ కంటిన్యూ అవర్ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ అండ్ ఐటీ సపోర్ట్ ఇన్ ప్యారలల్ సో ఇదే నేను చెప్పింది ఐటీ సపోర్ట్ వీ నీడ్ టు టేక్ అండ్ మానిటరింగ్ ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్సిడెంట్స్ టికెట్స్ సో వీ హ్యావ్ టు మానిటరింగ్ and a train and change for example is there any new application comes into picture or is there any uh, new things new functionalities comes into picture so we need to give some trainings regarding change and finally ongoing operations and man operations anedi eppudu kuda ongoing lo untayi business ongoing operations and finally we need to sustain and these are the activities we need to perform and that to ఎర్లియర్ మనం ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేసాం వాట్ ఆర్ ద ప్రాజెక్ట్ డెలివరబుల్స్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దిస్ షీట్ హియర్ యూ కెన్ సి టీఏ టూ థర్టీ ఫైవ్ ఈఎన్ నైన్ ఫిఫ్టీ మెగా సి వన్ థర్ వన్ త్రీ ఫైవ్ అండ్ ఈఎన్ సిక్స్ టెన్ దీస్ ఆర్ ఆల్ మై ప్రాజెక్ట్ డెలివరబుల్స్ సో జనరల్లీ సో ఎవ్రీ ఫేస్ వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ డెలివరబుల్స్ 
సో ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు ద రియల్ టైమ్ క్లాస్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇట్ మీన్స్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు వీటిలో నేను కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ నేను మీకు ఓప